السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافل الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم مشه لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين فرشد قرآن قال الله عز وجل الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله يا شيخنا تاج العلا ما هي شراه في كرما خذ بيدينا دواما انت تاج العلماء لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله نحن من غلمانكم يا شيخنا يا ظهرنا قد اتينا بابكم يا شيخ تاج العلماء لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله 
لا تردن عبيدا قاصدي حضرتك خاهبين خاسرين أنت تهج العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فلرنا ورحما لا تطردنا شيخنا ربنا فزكنا يا شيخ طه العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عند يدود رتال تامن الجنم كندير ننجل نعان آتلي صحابت كوتت الأروان آير ننجل نعان محبته تير بادم جم بيتا من الوانير ننجل نعان رولة الفير دوسيلة تير براني آير ننجل نعان تير رولها سميدم أنا يا هنا سيجن من سلما نوهم حول الكوسر مدبانا ناول نونيان دل ورداهم مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دا أنت دودير كالتا من الجنم كن دير نجل نعان آجلي صاحة بتن كوتة تل وروبنا يدو نجل نعان يدو بهما نادر ونرجع نمدة ഈ നാടിന് അഭിമാനമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പള്ളിയുടെ അതേപോലെ നമ്മുടെ മഹത്തായ വേദിയിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരനായ താജുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അൽമാനി ഉസ്താദ് ലുഹുരി ഉസ്താദ് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ബദരി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അതേപോലെ നമ്മുടെ നാടിന് എന്നും ദീനീ ചലനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ അങ്ങകലെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ജന്മം കൊണ്ട് ജന്മം കൊണ്ട് എറണാകുളത്തുകാരനാണെങ്കിലും പൂർണമായും ജീവിതത്തിലെ മുഖ്യ ഭാഗവും നമ്മുടെ നാടിന് ദീനി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു റോൾ മോഡലായി എന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുഷേധ്യനായ അധ്യക്ഷൻ വിവിന്യരായ സമദ് ഹാജി അതേപോലെ നമ്മുടെ റൂസ് കമ്മിറ്റി സ്വാഗത സംഘം സാരഥി വിവിന്യരായ ഉമർ സാഹിബ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിന് അനുഗ്രഹമായി തണലായി എന്നും നിലകൊള്ളുന്ന മഹാനായ മമ്പിളി മാമ്പിളി സഖാഫ് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഉറോസ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി 
അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്ന സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികൾ കമ്മിറ്റി സാരഥികൾ നാട്ടിലെ സുന്നതമാറ്റന്റെ പ്രവർത്തകർ വോളണ്ടിയേഴ്സ് മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാര് മിനിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാത്തിലും ഉപരി നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ഉമ്മ ലാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ വരുവാനും നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും ഒരു അവസരം അള്ളാഹു തന്നതിൽ ആദ്യമായ റബ്ബിന് സ്തുതിക്കുകയാണ് പല സമയങ്ങളിലും എരുമാടും മറ്റു കുടകിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വാലിനും മറ്റും പോകുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പരിസരത്ത് നിന്നൊന്ന് സുയാർത്ത് ചെയ്താണ് കൂടുതൽ സമയങ്ങളിലും പോകാറ് എന്നാലും നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളെ ഒന്ന് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും സംവദിക്കാനും നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഒരുങ്ങി കിട്ടിയത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഈ പരിപാടി ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു നാളെയും മറ്റന്നാളും പ്രഗൽഭന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ വാളും സ്വാതീകരായ സാതാത്തുക്കളുടെ വായും എല്ലാം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായൊരു മജിലിസ് അവസാനം വരെ നല്ല നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ മഹാന്മാരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പരിപാടി തീരുമാനിച്ചത് മുതൽ ഓടി നടക്കുന്ന നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലും അതുപോലെ അതേപോലെ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിലും ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈ പരിപാടി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ലൈവ് ചെയ്യുന്ന അഭിവന്നരായ ജി എം മദനി ഉസ്താദ് അതേപോലെ നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് ക്രമീകരിച്ചു തരുന്ന പ്രകൃതി സൗണ്ട്സിന്റെ ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ആമുഖം നെട്ടിപ്പറയാതെ ഇൻഷാല്ല പ്രത്യേകമായൊരു വിഷയം ഇല്ല നമുക്ക് ദിനിയായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് അഭിവന്നരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കാജൂർ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കും ഇവിടെ എത്തും ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ദ്വായും നമുക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിനങ്ങളെല്ലാം പിരിയാൻ പാടുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനങ്ങളെ നേരത്തെ കാഫി ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ ഹൃസമായ രൂപത്തിൽ വളരെ ഗഹനമായ അറിയേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഉറൂസ് പരിപാടിയെ അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ആത്മീയപരമായും ഭൗതികപരമായും ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉസ്താദ് വിവരിച്ചു തോന്നി ഇന്നലെ റഫീഖ് സഹജി ഉസ്താദ് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാന്മാരായ ഓലിയാക്കന്മാരുടെ മതതും അവർ നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളും എല്ലാം ഉസ്താദും പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് ഏതായാലും ഇവരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആഹ്രം വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നൽകിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പടച്ച റപ്പ് നമുക്ക് കനിഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മെ മുസ്ലിമാക്കി പടച്ചു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അനുയായികളായി മെമ്പർമാരായി നമുക്ക് ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു അതേപോലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചൊരു സുന്നിയായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിന് മുസ്ലിമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരു റയൽ മുസ്ലിമായി ഹബീബ് ലോകത്ത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ദീനിന്റെ അനന്തരക്കാരായി യഥാർത്ഥ ഹത്തിന്റെ ആളുകളായി നമുക്ക് നിലയുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനങ്ങളും പരിസരത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചു എല്ലാം ഒരു ന്യൂനത പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു പോരായ്മകൾ പോലും ഇല്ലാതെ വിശാലമായി ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരത്തും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ എന്നതിന്റെ മറുപടി കണ്ടെത്തിയവർ വിജയിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ കടലുകളിൽ പോയിട്ട് ശക്തമായ തിരമാലകളോട് മല്ലടിച്ചിട്ട് കാറ്റും കോളും ഏത് സമയത്തും തന്റെ ജീവൻ എടുത്തു കളയുമെന്ന ആശങ്കയുള്ള സമയത്തും 
അറബിക്കടലിൽ എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഭയം ഉള്ള സ്ഥിതിക്കും ആ കടലിലെ തിരമാലകളോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന മത്സ്യ തൊഴിലാളികളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഇത്രക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് നീ ഈ കടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി ജീവിക്കണ്ട ഉസ്താദേ അതേപോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ശക്തമായ പാറക്കല്ലുകൾ ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് അവിടെ മുഴുവൻ നിരപ്പാക്കി തെങ്ങിന്റെ തൈകൾ അവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നെഞ്ച് കല്ലാക്കി അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളോട് എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാലും അവന്റെ മറുപടിയും ജീവിക്കേണ്ട ഉസ്താദേ പോരാ കുടുംബവും നാടും വീടും ഭാര്യ മക്കൾ എല്ലാവരെയും താൽക്കാലികമായി ഉപേക്ഷിച്ച് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ഭാഗവും നല്ലൊരു ആരോഗ്യ സമയവും പ്രവാസ ലോകത്ത് കഠിനമായ ചൂടിനോടൊരു മരുഭൂമിയോടും മല്ലടിച്ച് രോമം കരിഞ്ഞ വാസനിക്കത്തക്ക രൂപത്തിൽ തീച്ചൂളിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഖ്യ ഭാഗം ചെലവഴിക്കുന്നൊരു പ്രവാസിയായ ഒരു ഗൾഫുകാരനെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ അറബ് നാട്ടിൽ ഇത്രക്കും കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാലും മറുപടി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഈ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഭാരമേറിയ ജോലിയായാലും ലഘുവായ ജോലിയായാലും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരേ ഉത്തരം എനിക്ക് ജീവിക്കണം നല്ലൊരു വീട് വേണം ഒരുപാട് പറമ്പുകൾ എനിക്ക് വേണം നല്ലൊരു വാഹനം വേണം ഭാര്യ മക്കളോട് നിച്ച സന്തോഷത്തോടെ കഴിയണം എന്നാൽ നമ്മളെ ജീവിക്കുന്ന ഈ വീട് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നമ്മളെ സന്തോഷത്തോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും കടലിൽ ഏത് സമയത്തും ആ തിരമാലകളോടും മല്ലടിച്ചു കഴിയുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും അതേപോലെ മറ്റുള്ള കരിങ്കിൽ തൊഴിലാളികളാണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവസാനം അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വീട് അവരുടെ വാഹനം അവരുടെ ഭാര്യ മക്കൾ ഒരു നിമിഷം അത് അവന്റെതല്ലാതായി മാറുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ടുകൊണ്ട് നല്ല മാർബിളുകളും ഗ്രാനൈറ്റുകളും ടൈൽസുകളും പതിപ്പിച്ച് അമ്പര ചുമ്പിയായ കാണാൻ അഴകുള്ള ഇരുമാളിക കൊട്ടാരത്തിന് സമാനമായ രൂപത്തിൽ വലിയൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു പക്ഷെ ആ വീട് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ വീടല്ലാതായി മാറുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ ഏത് സമയത്തും റബ്ബിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് യാത്ര പോവേണ്ടവരാ നമ്മുടെ ഈ ആയുസ് ഏത് സമയത്താ റബ്ബ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും സമയമായിട്ടില്ല ഏത് നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് മരണപ്പെടുമെന്നത് ഒരാള് മറയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയവനാ വിജയിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉപകരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ സമ്പത്തും നമ്മുടെ മുഴുവൻ വീടും മറ്റുള്ള ആർഭാട സൗകര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ മറ്റു ഇതര വസ്തുക്കൾ എല്ലാം അന്യമായി മാറുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അസറായി അലിഹിസ്സലാത്ത വസ്സലാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റോഹന പിടിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു നീ മനുഷ്യനെയൊന്ന് ഈ മയ്യത്തൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മറവ് ചെയ്യണം ഇന്നലെ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ അബൂബക്രെന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന അബുദുൽ കബീർ എന്ന അതേപോലെ അബുദുർ റഹ്മാൻ എന്ന അഷറഫ് എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യനെ പോലും ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് മയ്യത്തെന്ന പേരിലാണ് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും തിരക്കിടുന്നു മയ്യത്തൊന്ന് മറവ് ചെയ്യണം അവസാനമായിട്ട് ഈ മയ്യത്തിനെ ഒന്ന് മറവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കുന്ന മുന്നോടിയായി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയം ഈ മരിച്ച മയ്യത്തെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ 
എന്റെ ശരീരം അവസാനമായി കുളിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ സുന്ദരമായ വീടിന്റെ മുറിയിലായിരിക്കണം എന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമുണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും സല്ലപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രൈവറ്റ് റൂമിലായിരിക്കണം എന്റെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് നീ മയ്യത്തിന് പറയാൻ കഴിയുമോ അത് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമോ ഇനി അങ്ങനെ മക്കൾ പോലും അതിന് വേണ്ടി ചെലവിടുന്ന സമയങ്ങളുണ്ടോ ആ മയ്യത്തിനെ ആരെങ്കിലും നല്ല മാർബിൾ പിരിച്ച് അവിടെയുള്ള പ്രത്യേകമായ റൂമിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളറകളിലുള്ളൊരു റൂമിൽ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ പലരും പറയും ഇവിടെ കുളിപ്പിച്ചാൽ വെള്ളം പുറത്തു പോവാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല ഓവിച്ചാൽ വിട്ടിട്ടില്ല അതിനെ ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിന് വേണ്ടി മാർബിൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ചാൽ മുതലാവൂല അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും പുറത്ത് വീടിന്റെ പുറത്ത് താൽക്കാലികമായ ഒരു ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയാ അതേ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയം കിടത്തുന്ന കട്ടിൽ ഇവൻ ജീവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിയുടെയോ തേക്കിന്റെയോ നല്ല പിലാവിന്റെയോ നല്ല വിലപിടപ്പുള്ള മരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല ബെഡിലായിരിക്കും കട്ടിലായിരിക്കും ഇവൻ കിടന്നിരുന്നത് അവസാനമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നെ അവസാനമായി നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ കിടത്തേണ്ട കട്ടില് എന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിലുള്ള കട്ടിലായിരിക്കണം കുളിക്കിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഇവനിക്ക് കഴിയുമോ അത് കേൾക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിവുണ്ടോ ഒരിക്കലും പറയാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല ആരും അതിന് മുതിരൂല കാരണം അത്ര വിലപിടുപ്പുള്ള ആ കട്ടിൽ വെള്ളം നനഞ്ഞു പോയാൽ അതിന് നാശത്തിന് പോലും കാരണമാകും പിന്നെ ഒരു പഴകിയ പള്ളിയിലുള്ളൊരു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന വാടക കട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ആ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തറവാട് കട്ടിൽ പഴയ കട്ടിലാണെങ്കിൽ ആശാര്യ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ നാല് കാലുകളൊന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാ ഒരുക്കുന്നത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയെത്ര ആളുകളാ പരിസരത്തുള്ളത് നേരെ മറച്ച് ജീവിതത്തിൽ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുന്ന സമയം കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അതിന്റെ ജനാലയുടെ ചെറിയ വിടവിലൂടെ ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തൊന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഈ മനുഷ്യൻ വെറുതെ വിടുമോ മുണ്ടുടുത്ത് ഉടുമുണ്ടുടുത്ത് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം വരും അദ്ദേഹം അതിന്റെ മേൽ പ്രതികാരം പോലും തീർക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിസരത്ത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നും നാലും ആളുകളാണ് ആ മയ്യത്ത് ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്നു ആ മയ്യത്തിന്റെ ഔറത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ തുണി കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാളെയും അകറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ചുമന്നു കൊണ്ടു പോവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അതാ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോർച്ചിൽ നല്ല കാർ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഷെഡിൽ നല്ല കാറുണ്ട് പക്ഷേ അവസാനമായിട്ടെന്നെയൊന്ന് ആ കബുറുസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ സുന്ദരമായ കാറ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാറ് ആ കാറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സീറ്റ് ഒന്ന് നിവർത്തി വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ കിടക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ സീറ്റിൽ കിടത്തിയിട്ട് എന്നെയൊന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് അവനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ആരെങ്കിലും അതിന് മുതിരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവരും മാമയ്യത്ത് കട്ടിലൂടെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സൂക്ഷിച്ചായിരുന്നു ആ കാറിന് ഒരു കേടും വരാതെ സൂക്ഷിച്ചത് ചെറിയ മക്കൾ വന്നിട്ടൊന്ന് വരച്ചാൽ ആ മക്കളെ പോലും അടിക്കാൻ ഇവന് മുതിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോ കുട്ടികൾ പറയും ഉപ്പാ ഞങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് മിഠായി വേണം മഞ്ച് വേണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ വാങ്ങി കൊടുക്കും കുട്ടികൾ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അതെല്ലാം കാറിന്റെ സീറ്റ് മൊത്തം കച്ചരിയാക്കിയാൽ ഉപ്പ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാറ് സർവീസ് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ അത്രക്കും സൂക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാമായി കണ്ട സ്വന്തമായൊരു വാഹനം ഒരുപാട് കാലം അതേ മോഹിച്ച് കിട്ടിയ സുന്ദരമായൊരു വാഹനം എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നതിന് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ 
കാറിലൂടെ ഇന്ന് അവസാനമായി യാത്ര ചെയ്യാ ഈ മനുഷ്യനിക്ക് അവസരമില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ച മയ്യത്ത് കെട്ടിലിലൂടെയാണ് ഇവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എത്ര എത്ര ആളുകളെയാണ് ആണുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ആ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ കെടുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതാ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ പിന്നിൽ ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് എവിടെയാ നിങ്ങളെ നാട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ നാട് അങ്ങനെ തമിഴ്നാടിലാണ് എന്താ പേര് ആ ഭൂപക്ക ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ കാണുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് തോന്നിക്കൂല ജീവിതത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല മുടി ജട പൊടിച്ച് ശരീരം മൊത്തം മഴുക് പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ വിറക് വെട്ടി ജീവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒരണ്ണാച്ചി ഈ മനുഷ്യനും ആ നാട്ടിൽ മരിച്ചു പോയാൽ നാട്ടുകാർ കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടേക്ക് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഏത് കട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇതേ കട്ടിൽ വെച്ച് കൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യനെയും മയ്യത്ത് കട്ടിൽ വെച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ തന്നെയാണ് നാട്ടിലുള്ള ഹാജിയാരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പലതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ ധരിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അവന്റെ മൊത്തം പൊതിയുന്ന ആ കഫൻ തുണി ആ കഫൻ തുണി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള സുള്ളിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കടയിലേക്ക് പോയി അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് എക്സൈസ് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മയ്യത്തം മറവ് ചെയ്ത് അതിന് മുന്നോടിയായി കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്യാനുള്ള വസ്ത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചെറിയ വിലക്കൊരു ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും അവർ കൊടുക്കുന്ന തുണിയൊന്ന് നിവർത്തി വെച്ചാൽ കാണാം നമുക്കറിയാം അത് വെറും ലോക്കൽ കോട്ടൺ തുണിയാണ് അതേ ആ സമയത്ത് പറയാൻ കഴിയുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഷർട്ടും അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കമീസോ ഒരു കന്തൂറയോ ഒരു ജുബയോ ഇതുപോലോത്തൊരു തുണി കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല തുന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു തുണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീടികക്കാരൻ തരുമോ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതേ തുണി തന്നെയാ അങ്ങനെ ചെറിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു യ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പല ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ത് ആ വെള്ളം ചൂടാറായോ വെള്ളം തിളക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പലര് ചോദിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയണം ഒരു മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ചൂട് വെള്ളമല്ല നല്ലത് സാധാരണ ചൂട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ സോപ്പ് തേച്ച് താളി കൊണ്ട് തേച്ച് ഒരിക്കലും ആ ശരീരത്തിലുള്ള മാലിന്യവും മഴുക്കും കച്ചറിയും നീക്കാൻ പറ്റാതൊരു അവസ്ഥ വന്നാൽ അത് ചൂട് വെള്ളം കൊണ്ട് ചുടുവെള്ളം കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നീക്കാമെന്ന് തോന്നിയാൽ അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ട് വന്നാൽ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കും സാധാരണ ഒരു മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും യോജിച്ച നല്ല വെള്ളം അത് കടലിലെ വെള്ളമാണ് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഉപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോ കടലിലെ ഒറിജിനൽ വെള്ളം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വെള്ളമല്ല പറയുന്നു അത് നമ്മൾ ആ നിലക്ക് ആരും കുളിപ്പിക്കാറില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോ ഫ്രീസറിലുള്ള ഐസുള്ള വെള്ളമല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ കിണറിൽ നിന്നും സാധാരണ നമ്മുടെ ടാപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ പച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ സാധാ തണ്ണി അതാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് സാധാരണ കാണുന്നു ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഏതായാലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആസ് എവിടെയെങ്ങാനും ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച് കേറ്റിനടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് മോനെ എന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ എന്ന് ഭാര്യ വിളിച്ചാൽ ഉപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കൾ ഉപ്പാനെ വിളിച്ചാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു ആവശ്യമായത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ടൗണിൽ പോയി വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അനിശ്ചലമായി ചലനമറ്റ ശരീരമായി ആ ധ്രുവീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ തുരുമ്പ് പിടിച്ച മയ്യത്തെ കട്ടിലൂടെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകുമ്പോ കരഞ്ഞു കലുങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഗേറ്റിന്റെ പരിസരം വന്ന് വരെ ഉപ്പയെ വിളിക്കുമ്പോ മകനെ ഉമ്മ വിളിക്കുമ്പോ അതുപോലെ ഭർത്താവ് 
പിതാവിനെ ഭാര്യ വിളിക്കുമ്പോ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല സംസാര നേശി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കിടത്തുന്ന കബറിലേക്കാ നമ്മൾ ഓർക്കണേ ഈ ദുനിയാവ് ശാശ്വതമല്ല കോഫിൻ ദുനിയ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വിദേശിയെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നേരെ മറച്ച് ശാശ്വതമായ ലോകമല്ല ഇനി അവസാനമില്ലാത്ത അറ്റമില്ലാത്തൊരു ലോകം വരാനുണ്ട് അതാണ് മഹ്സറാരകമാം സ്വർഗമാം കേവലമാഹറത്തിലേക്കുള്ളൊരു കൃഷി സ്ഥലമാണ് ദുനിയ മസറത്തുള്ളൊരു കൃഷി സ്ഥലമാണ് ദുനിയാവ് കേവലം ഒരു എക്സാം സെന്റർ ആണ് ഏത് സമയത്തും റബ്ബിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവേണ്ട മരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ വെറും ബാക്കിയാവുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമായ സദക്കയുണ്ടോ നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നതാ സ്വാലിഹായ മക്കൾ അത് നിനക്ക് കബറിലും ആഹുറത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ യുവത്വം നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യകാലം ഈ ശേഷിക്കുന്ന ശിഷ്ടമുള്ള ജീവിതം അത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമുക്ക് സംവിധാനിക്കാൻ കഴിയണം അല്ല തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാം കാണാൻ പാടില്ല അല്ല തന്ന കൈകൊണ്ട് ഹറാം പിടിക്കല്ല അല്ല തന്ന ചെവി കൊണ്ട് ഹറാം കേൾക്കല്ല മുമിനേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ മഹത്വം ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ശരീരത്തിനോടുന്ന രക്തത്തിന്റെ മൂലമൊന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതേ മുമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോടുന്ന ബ്ലഡ് രക്തം ചോര അതൊരു മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുത്തിയിട്ടല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കുത്തിക്കയറ്റുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് രക്തം വേണ്ടി വന്നാ ബ്ലഡ് വേണ്ടി വന്നാ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് സുള്ളിയിലുള്ള അതുപോലെ മംഗലാപുരത്തുള്ളതോ കാസർഗോഡിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പരിയാരമോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രക്തം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും രക്തം ഉൽപാദിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും രക്തം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് രക്തം വേണ്ടി വന്നാ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ രക്തം അന്വേഷിക്കുന്നു അത് എ പോസിറ്റീവ് ആണോ ബി പോസിറ്റീവ് ണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഏത് രക്തമാണ് അവനിക്ക് ഏറ്റവും സൂയിറ്റബിളായി യോജിച്ച രക്തമുള്ളത് ആ രക്തമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നേരെ മറച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു നലിക്കുള്ള രക്തവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആധുനിക ലോകം എല്ലാ നിലയിലും ഡെവലപ്പാണ് എല്ലാ നിലയിലുള്ള പുരോഗതിയുണ്ട് എത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുണ്ട് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് ആധുനിക സാങ്കേതിക ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിവര സാങ്കേതിക ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോടുന്ന ബ്ലഡ് ഒരു സ്ഥലത്തും ഉൽപാദിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബ്ലഡ് അല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉൽപാദിക്കപ്പെടുന്നു അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അത് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ നോർക്കണം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഒരു സമയം നിലച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അതോതുകൂടി തീർന്നു പോവുകയാണ് അതേ 
നമ്മുടെ ശ്വാസം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വായു ലഭിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ശ്വാസം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ ശ്വാസച്ചോസത്തിന് ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള തടസ്സം വന്നാൽ അതോടുകൂടെ വന്ന് ഹർമയ്യത്താ നമ്മുടെ കിഡ്നി ശരീരത്തിലുള്ള അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച കിഡ്നിയുടെ മഹത്വം പലർക്കറിയുമോ രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഡയാലിസിസിന് വിധേയമായി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേത്ത് നൽകണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദുരവസ്ഥയും ഒരു ഷറും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നൽകല്ല റബ്ബേ നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ുള്ള ശേഷി സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കില്ല റഹ്മാനെ എന്റെ മുമ്പിനിങ്ങളെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കാസർഗോഡ് പതിയെടുക്കുകയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിട്ടി മാറ്റിയത് രണ്ട് വർഷം വരെ ഡയാലിസിസിന് വിധേയമായിരുന്നു എന്താണ് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം അത് കേവലം ഒരു കശുവണ്ടി പരപ്പിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ വസ്തുവാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വല്ലാത്ത ശരീരത്തിൽ ഒരു യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അത് ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനാവശ്യമായ രൂപത്തിൽ വെവ്വേറെ റൂട്ടുകളാക്കി തിരിക്കുന്നൊരു പ്രവണതയാണ് കാഷ്ടമാക്കി മറ്റുന്നു വെള്ളമാക്കി രക്തമാക്കി മൂത്രമാക്കി എല്ലാം വെവ്വേറെയായി സംവിധാനിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ കിഡ്നി ചെയ്യുന്നത് ഈ കിഡ്നി ഒന്ന് രണ്ട് കിഡ്നിയും ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളതൊന്ന ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ അകത്ത് റബ്ബ് പ്രത്യേകമായും സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള കിഡ്നിയൊന്ന് അതൊന്ന് പൂർണമായും മോഫായി പോയാൽ പ്രവർത്തനമൊന്ന് നിശ്ചലമായാൽ അത് മാറ്റിവെക്കാൻ പോലും എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകളാ വരുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷമായി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്ധകളില്ല അതിന് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടു പക്ഷേ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് യോജിച്ച നിരക്കുള്ള കിഡ്നി കിട്ടുന്നില്ല പത്തോളം ആളുകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാറിപ്പോകുന്നു അവസാന മത ആ കിഡ്നി മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നു മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസമാണ് റെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ബാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഏതുവരെ നമ്മുടെ തലയിലുള്ള തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ഞരമ്പ് ആ ചെറിയ വയറിന്റെ ഞരമ്പിന്റെ ആ പ്രവർത്തനമൊന്നും നിന്നുപോയാൽ ഈ അടുത്ത പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് ഒരു ഞരമ്പിലെ അതെ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ഞരമ്പ് കട്ടായി പോയതിന്റെ വേൽ അതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാ ചെലവിട്ടത് എന്റെ മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ വിലയൊന്ന് നമ്മൾക്കറിയുന്നുണ്ടോ അള്ള തന്ന കണ്ണ് റബ്ബ് തന്ന ചെവി റബ്ബ് തന്ന ഹൃദയ അതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യും നടക്കുന്ന കാലും പിടിക്കുന്ന കയ്യും അത് അള്ള തന്ന അനുഗ്രഹം ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് അമ്മ നൽകിയ കൈ ആ കൈയിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലേക്കാ നമ്മുടെ ഈ കൈയിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ഈ കൈ എങ്ങാനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഈ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ തലയുടെ മുകളിലേക്ക് വരെ കൈ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കൈ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കൾ മേൽപ്പോട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നു മുകളിൽ ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ച് താഴേക്കിടുന്നു നമ്മളൊന്ന് കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് സോപ്പ് തേക്കണം കയ്യിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് സോപ്പ് തേക്കുകയാണ് അതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തൊന്ന് ചൊറിയണം കൈ കൊണ്ട് ചൊറിയുകയാണ് അതേപോലെ ഉമ്മമാര് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നു സമയത്ത് അടുപ്പുകളിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗകളിൽ അവര് പാത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുന്നു കൈ കൊണ്ടാണ് വിറകുകൾ ഒതുക്കി വെക്കുന്നു 
അവരെ ശരീരത്തിലേക്ക് വസ്ത്രത്തിലേക്ക് തീ കൊള്ളുന്നില്ല അഗ്നി സ്പർശിക്കുന്നില്ല സഹ കയ്യിന്റെ സഹായത്തോട് ദൂരെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെങ്ങാനും ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നിന്നാൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഭൂമിയിലുള്ളത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കളച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മൾ മാന്തിയെടുക്കുന്നു പച്ചക്കറി കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ മറ്റു ചെടികളും മറ്റും നമ്മൾ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുണ്ടിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചു മൂടുന്നു ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം വിധൽ കയ്യിന്റെ സഹായമാ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൂടെ അക്കരയിലേക്കൊന്നു നിന്റെ കടക്കളം കൈകൊണ്ട് തുഴിഞ്ഞ് 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 അങ്ങോട്ട് കടക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഒരാൾ അടിക്കാൻ വരുമ്പോ കൈകൊണ്ട് തടുക്കുകയാ ഒരാൾക്ക് അടിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോ കൈകൊണ്ട് അടിക്കുകയാ നമ്മൾ നട പോകുമ്പോ കല്ല് തട്ടിയിട്ട് വീഴാനൊരുങ്ങുമ്പോ ആ കൈ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയാ അഹങ്കാരികൾ പറയും നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കല്ല് എന്റെ കാല് തട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു ഞാൻ കൈ കുത്തിയത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ കൈ കുത്തുകയല്ല കൈ കുത്തി പോവുകയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന രക്ഷയാണ് ഈ കയ്യിലൂടെ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നുണ്ടോ എന്റെ മൂമിനിങ്ങളെ ഈ കൈയൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചുരുട്ടി പിടിച്ചാൽ മുഷ്ടിയാണ് ഒരു മുട്ടിയാണ് ഈ കൈയൊന്ന് നമ്മൾ കമീത്തി വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പൂണാണ് വളർത്തി വെച്ചാലൊരു മന്തിയാണ് ഈ കയ്യിന്റെ പ്രത്യേകമായ രണ്ട് വിരലുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച നല്ല വൈപ്പറായി നമ്മൾ കയ്യിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതേപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഈ കയ്യിന്റെ വിരലുകൾ റബ്ബ് വെവ്വേറെയായ സംവിധാനിച്ചതുകൊണ്ട് വിരലുകൾ അനക്കാനും ചലിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തൊള്ളയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു നല്ല മുള്ളുള്ള മീനാണെങ്കിലും മത്സ്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ മുള്ളിനെ വേർതിരിച്ച് ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നു കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുകയാ ഇറച്ചി മുറിച്ചെടുക്കുന്നു മത്സ്യം മുറിച്ചെടുക്കുന്നു പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ചെടുക്കുകയാ ഈ കയ്യിന്റെ വിരലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ഈ വരകളുടെ ആകൃതി പോലും വ്യത്യസ്തമല്ലേ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുകളാ മരിച്ചു പോയത് എത്ര ആളുകളാ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരാളുടെ കയ്യിന്റെ വിരലും ഒരാളുടെ കൈ പോലെ താരതമ്യമായി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവൂല ഒരു നിലക്കും സാമ്യതയില്ല എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിന്റെ വിരലിന്റെ വരകളെ പോലും കൃത്യമായി വേർതിരിച്ച പടച്ചൊറപ്പ് എത്ര കേസുകൾക്കാണ് അതിലൂടെ തുമ്പുണ്ടാക്കിയത് ഏതെങ്കിലും കവർച്ചകൾ നടന്നാൽ ജ്വല്ലറി കവർച്ച നടന്നാൽ ബാങ്ക് മോഷണം നടന്നാൽ വീട് കള്ളന്മാര് വന്നിട്ട് കൊള്ളയടിച്ചാൽ പോലീസുകാര് വരുന്നു വിരലടയാള വിദഗ്ധന്മാര് വരുന്നു അവര് അന്വേഷിക്കുന്നു കയ്യിന്റെ വിരലിലൂടെ അവരത് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് കള്ളന്മാരെ പോലും പിടിക്കുന്നു കേസുകൾക്ക് പോലും തുമ്പുണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രത്യേകമായ ഡോക്യൂമെന്ററികളിൽ ആധാരങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്താറുണ്ട് സൈന് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാം പടച്ചുറപ്പ് വ്യത്യസ്തമായി സംവിധാനിച്ചതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന കയ്യിന്റെ സഹായം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കല്ല മൂമിനെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊള്ളയിലേക്ക് നിട്ടു കൊടുത്ത അത് വായയിൽ അരവ് നടക്കുന്നു അരഞ്ഞരഞ്ഞരഞ്ഞ് പൊടിയായി കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഗ്രൈൻഡർ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അമ്മിക്കുട്ടി കടയങ്കൽ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന കടയങ്കൽ അല്ലേ കടയങ്കൽ വീട്ടിലുള്ള കടയങ്കൽ ആ കടയങ്കലിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ അത് നല്ല നിലക്ക് പൊടിയായി പൊടിഞ്ഞ് അടിഞ്ഞ് അരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കല്ലും കുട്ടിയും ഒരേ സമയത്ത് കറങ്ങൂല തിരിയൂല ഒന്നുകിൽ കല്ല് കറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കറങ്ങണം 
Asamitu kalian tu nunduk orang, alinggil kuti nunduk orang kanan. Kalle karang umbo kutingnya nunduk orang kuno. Alinggil, ah kalle ni mu takingnya nak kalle nunduk orang kumbo kutingnya nak karang uweya. Apo petten nu pudingnya 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 kutu. Rendu mere sameta arinya, rendu mere sameta karangnya, tiringnya. Abad airipan ada kuilnya. Yerak kerak umma mar balan jor tu orang kumendin ni mendi. Ado nu nalla nerek nu pudingnya kutu. Ide pola nama da wahile kutu orang kuno. Na baca na pada apa tenggel pudingnya hari ni wujud ni apa dah dek? Adik, nama da tadi el ni ngalor no sudi cintundo. Nama da tanya bang tu la tadi el le, walat tu tu, medat tu tu, monno tu, bimbo tu, ceri pikan, tiri kian, kaji um nundu. Adik, pola mukali lula palin deset je, yangot tu, mangot tu, ingot tu, ura bang tu, kau nama kau ceri pikan kaji um nillya. Wahil ikut tegur tu kuna sami itu, semua mingguan tirinya tirinya karinya, semua madu pudingnya pudingnya kudu gayan. Itu parah ibu pelan orang orang yang lecah bicu nuku ya. Mula sedih cah nengal karaya. Apa tanti el nama kangu orang orang tu ceri pikan gaji itu nunda waksi. Bukuli lula palin deset tangan leh tenen nunda kudu kuya. Rendu moria sami itu karanya. Wahil lula tangan leh tenen. Bahitin dah agak tiuk pom dan rasa tu benda bu. Abi ni kahiru ke perasaan mana um? Aduh dah hikul ya. Apa tu pudingnya pudingnya airanya tanggut tu pawan angil. Wahil, nyalat nyalat kahirinya gitu. Airanya na. Aduh, matra malla. Irek kerda kerla hu. Wellam sambidan itu. Nampar tu pini iru mini. Irek kerda kadeli cerun bu. Ellam suka kerja mai pudingnya airanya. Anu nalar tu luar masih tulik tu gaya. Allah sambidan itu dah mau miningade. Idel lam pada cerap bina manusia. Kan ulah betis sama ya kairan anggalah. Inde priye pete beri, allah nelukum allah namuk allah, abey banggalun tanu. Itra kun sundera ma yeri kan, ini kan inde bela yari ono kan nillya, tuven ono nu boi tu chodi ku. Ini nama dek cebi udah mahatman nari ono kelbi sakti nillya, tuven boi tu nu bandapudu, abey ono nu chodi chunu ku. Jodoh cinta orang ini kekal kumu, kahir anak mabe ini kekal kan ulah sesi illya. Ide pola illya ni lelum. Allahu nukutanna nukrahan malay bismiri kelly mumi ni. Inta Allah nama lodo barayunno moni. Inta adi magali. Ninggal teti cie illya. Ninggal kanan gundah haram kana padi illya. Sebi gundah harama ya musik gel, sinema patu gel, macul lah harama ya undu ni deh sebi gundeh kana lah. Adeh, nampar kai gundeh haram pedikal lah, harami lek nadan bongal lah. Moni, pada rumah jari cedu, kami lihat skiri kunna benaran lo, ibadat tu gol cium na benaran lo, adu gundu. Yang ini dek kandung kandeh haram kandal prosnu lya, annye pun ini dek mukang kan dasu di cial, Allah ini dek undun cium lya, iskaret dek balare kerti dek an lah, yang nun yang sinema kan de, sinema partu gal earphone bici gal kundun de, adil chiller prosna le, adil simple kaya mal le, erak erak sinema kan arunde, annye pun ini dek awrat kan arunde, moni aryani. Aduh gundah nama kunda gundah, orang dalam kau makai betul nanai meri kula. Adik ni dari sekarang mami ni kau pagar berdua ni lah. Ninggal karya mu. مهانا يا عبد الله بن أحمد المعذن رضي الله تعالى عنه مهانا برج الحجن نبندية برشدة ما يبني بومي الجنة دا حج زي يا مندي مهانا يا أحمد بن أحمد المعذن رضي الله تعالى عنه برشدة ما يبومي لوج تصرف مسلمين غلام سنجا بيكونا يتجوم وليا بني بومي 
അവിടെ കറുത്തവരെന്നല്ല വെളുത്തവരും കറുത്തവരും പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് പണക്കാരനുണ്ട് അടിമയുണ്ട് ഉടമയുണ്ട് തൊഴിലാളിയുണ്ട് മുതലാളിയുണ്ട് കർഷകനുണ്ട് വ്യാപാരികളുണ്ട് മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുണ്ട് അതേപോലെ സമൂഹത്തിലുള്ള നിർദ്ധനരായി നിരാലംബരായ സാധുക്കളായ ഒന്നുമല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഭരണാധികാരികളുണ്ട് അധികാരികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരറ്റ മന്ത്രധ്വനികളുമായി ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന പുണ്യഭൂമി അവിടെയാണ് മഹാനായ അഹമ്മദ് അൽ മുഹദിനെ തങ്ങൾ കാണുന്നതൊരു മനുഷ്യന് ആ മനുഷ്യൻ അതാ സഫിയുടെ മറവയുടെ പരിസരത്ത് മഖാമ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പരിസരത്ത് അറഫയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതേപോലെ മുസ്തലിഫലും മിനയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹജ്ജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലല്ല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചെന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു മുസ്ലിം ഒരറ്റ ദാണ് ഇതല്ലാതെ ഒന്നും ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അഹമ്മദ് അൽ മുഹദിന് തങ്ങൾക്ക് മഹാനായ അഹമ്മദ് അൽ മുഹദിന് തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മോനെ നിന്റെ കഥയും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരുമോടാ ഇതല്ലാതെ ഒന്നും ഞാൻ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഒന്നും അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്നില്ല നിനക്കൊരു മറ്റൊരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ എവിടെ പോയാലും നീ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മാത്രമായി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുന്നു ലവ് അലിം തമസ്വതി തങ്ങളെ എന്റെ കഥയൊന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ തങ്ങളെ എന്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ തങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദ്വാരം ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണെന്നറിയുമോ തങ്ങളെ അതേ എനിക്ക് കാനലീയ ഹവാനി എനിക്ക് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് സഹോ ോദരങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരിൽ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു പള്ളിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്തവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാവുന്ന പള്ളിയിലിരുന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് പള്ളിയിലെ മുഹദിനാണ് മുക്കറിക്കയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ സഹോദരൻ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടില്ല സാലറി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠൻ ഫലമ്മൂത്തു മരണം ആഗതമായ സമയത്ത് മരണം ആസന്നമായ സമയത്ത് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു കൊണ്ടൊരു മുസഹഫ് കൊണ്ടുവരുത്തുന്നു ആ മുസഹഫ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ ജ്യേഷൻ ചെയ്തെന്താ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു 
നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് വരണം എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പരിശുദ്ധ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയിട്ടുകളുള്ള നൂറ്റി പതിനാല് സൂക്തങ്ങളുള്ള പരിശുദ്ധ ഈ ഖുറാനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരായത്തോതിയിട്ട് നല്ല നിലയിൽ മരിക്കാനായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഖുറാനിന് നെഞ്ചിനോട് ചേർത്തുന്ന പറക്കത്തെടുത്ത് മരിക്കാനായിരിക്കുമെന്നാ ഞങ്ങൾ കരുതിയത് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠൻ ചെയ്തെന്താ ഈ ഖുറാന് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പരിസരത്തുള്ള നമ്മളെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് ഈ കുറാനിനെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കുകയാ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയാ എനിക്ക് ബന്ധമില്ല ഈ ഖുറാനുമായി എനിക്ക് ഒരു നിലക്കുള്ള ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രാജിയാണ് ഇതിനെ ഞാൻ നിഷേധിക്കുകയാ ഈ ഖുറാനിനെ നിഷേധിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യനതാ മരണപ്പെടുകയാണ് ഏത് നേല മരണപ്പെടുന്നത് തഹവലയില ദീനിൻ സുറാനിയ ായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി ചത്തുപോവുകയാ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വല്ലാത്ത നിന്യമായ മരണത്തെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി എത്ര നല്ല സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനായിരുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ കണിശതിയുള്ള വ്യക്തിയാ പള്ളിയിലെപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മനുഷ്യന ശമ്പളം പോലും വാങ്ങാത്ത ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തവരാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഫലം എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ മറവ് ചെയ്തിട്ട് കവർ മറവ് ചെയ്തിട്ട് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നതാരാ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് അഥവാ മരിച്ച അയാളുടെ അനുജനാണ് ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ഞങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നു എത്ര വർഷം വരെയാണ് ജോലി എടുക്കുന്നത് മുപ്പത് വർഷമാ മുപ്പത് വർഷം വരെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നു ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ നിലയിൽ ജോലി ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠനും ഭരിക്കാനെടുത്ത സമയത്ത് മുസഹബ് കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുസഹബ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിന് നിഷേധിക്കുകയാ ഈ ഖുറാനുമായി എനിക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ നേരത്തെ മരിച്ചതുപോലെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചതുപോലെ നിന്യനായി ക്രിസ്ത്യാനിയായി ചത്തുപോകുന്നു രണ്ട് മരണ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോ ഇനി രണ്ട് ജേഷൻ ഈ രൂപത്തിൽ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ഇതുപോലോത്തരം മരണം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമോ ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു അന്ത്യമായിരിക്കോ എനിക്ക് വരാനുള്ളതെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് റബ്ബിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പുണ്യഗേഹമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ കാബാശരീഫ് മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ റബ്ബിനോട് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുജിനി മുസ്ലിമാ 
എന്നെ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നീ മെരിപ്പിക്കൽ തുറപ്പി എന്ന് ചെയ്യാൻ കാരണം അതാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്ന മോനെ നിന്റെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു വന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മാക്കാനുമാ അവര് രണ്ടു പേരും ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എന്താണ് അതൊന്ന് പറയുമോ അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ ആ സമയത്ത് പറയുന്നു എന്റെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കും അവര് നല്ലവരായിരുന്നു നിസ്കാരത്തിലും വിവാദത്തിലും വളരെ കൃത്യതയുള്ള കണശതയുള്ള വ്യക്തികളാണ് പക്ഷേ പേർക്കും ഒരു പതിവുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അവര് പള്ളിയിൽ പങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഫ്രീ ആയ സമയത്ത് നേരെ പോകുന്നു എവിടേക്കാ പോകുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള പുഴയുടെ വക്കിലേക്കാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു കുളത്തിനരികിലേക്കാ ആ തോട്ടിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇവര് ഒളിച്ചും പത്തും പതുങ്ങിയും നോക്കുന്നു എവിടേക്കാ അന്യ പെണ്ണുങ്ങള് അന്യ സ്ത്രീകള് വന്നിട്ട് അവരെ അവറത്ത് മറച്ചിട്ടും അല്ലാതെ കുളിക്കുന്ന രംഗം ഇവര് കാണുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് അതൊരു ശീലമായി മാറിയിരിക്കുകയാ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ബാത്റൂമുകളില്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനങ്ങളില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഒന്ന് കാഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ പോകുന്നത് കട്ടിലെ ായിരുന്നു ഒന്ന് കുളിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഏതെങ്കിലും കുളത്തിനരികിലേക്ക് പോയിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്ത് സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പരിസരത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒളിച്ച് പാത്തും പതുങ്ങിയോ അവരുടെ ഔറത്ത് കാണുമായിരുന്നു ഇത് ശീലമായ രൂപത്തിൽ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ തെമ്മാടികളായ രൂപത്തിൽ ഇവരെ മാറുന്നു പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല പള്ളിയിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി വളരെ കൃത്യമാ ശമ്പളം പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല നാൽപ്പതും മുപ്പതും വർഷം വരെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിയായി ചത്തു പോകുകയാ മുമിനെ ഉമ്മാ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതിൽ നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായ ഹറാമ് കണ്ടാൽ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭംഗി കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു നടന്നാൽ മരിക്കുമ്പോ ഇമാൻ കിട്ടൂല നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടൂല മോനെ ഇന്ന് നിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള നല്ല മൾട്ടി മൊബൈലുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് തോന്നിവാസവും കാണാനുള്ള അവസരവും ഫെസിലിറ്റിയും നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാ മൊബൈൽ കമ്പനികളും ത്രീ അത് ത്രീ ജിയും ഫോർ ജിയും ഓഫർ നൽകുന്നു ഡൗൺലോഡ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരു ബഫറിങ്ങും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയൊന്നും എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഡെയിലി വൺ ജി ബി വരെ നെറ്റ് നിനക്ക് ഫ്രീ ആയി കമ്പനികൾ തരുന്നുണ്ട് എല്ലാം പട്ടണ മത്തിയാൽ യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് പോയി സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഏത് ബ്ലൂ ഫിലിമും ഏത് സെക്സ് രംഗങ്ങളും കാണാനുള്ള അവസരം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാ പടച്ചറപ്പ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം വേണേ അതേ കടലിലുള്ള വിശാലമായ സമുദ്രത്തിൽ നീന്തി കുളിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് പോലും ഒരു നേരം പോലും മടങ്ങാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണവൻ അതേ കറുത്ത കൂരിട്ട് പോലുള്ള പർവ്വതത്തിനടിയിൽ ഊളിയിട്ട് പറക്കുന്ന കറു കറുത്ത കട്ടുറുമ്പിന് പോലും ഒരു നേരം പോലും ഒഴിഞ്ഞു പോവാതെ വിട്ടു പോവാതെ കൃത്യമായി ഭക്ഷണവും അതിനാവശ്യമായ ജീവനും നിലനിർത്തുന്നവനാല്ലാ ആകാശത്ത് പറന്നു പോകുന്ന കോടിക്കണക്കിന് പറവ് 
ആളുകൾക്ക് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് ആ റബ്ബാണ് ലോകം പടച്ചത് ആകാശം പടച്ചത് പക്ഷേ ഒരു തൂണുകളില്ല ഒരു ഫില്ലറിന്റെ സഹായമില്ല ഒരു കുന്തവും താങ്ങി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നില്ല വിശാലമായ ആകാശം അള്ളാഹു അല്ലെ സംവിധാനിച്ചത് ഒരറ്റ സൂര്യൻ അത് ലോകത്തുള്ള പകുതി ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ ഈ കാണുന്ന ഫോക്കസ് ലൈറ്റുകളും അതേപോലെ മറ്റു സി എഫ് എൽ ബൾബുകളും മറ്റുള്ള ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളും അതേ അതിന്റെ ഡൈനാമ എന്ന് ജനറേറ്റർ എന്ന് ഓഫ് ചെയ്താൽ അതോടുകൂടെ തീർന്നുപോയി ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം നമ്മുടെ പരിസരത്തേക്കും ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്കല്ലേ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഒരറ്റ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തുള്ള അറുന്ന അറുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഏത്ര കോടിക്കണക്കിന് വിസ്തൃതിയുള്ള ലോകമാണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആവശ്യമായ വെളിച്ച അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് അതേ എല്ലാ നിലക്കും സംവിധാനിച്ച് അത്ഭുതകരമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത് റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കാനാകണേ ചന്ദ്രനെ പടച്ചത് അള്ളാ ഗാലക്സികളും നക്ഷത്രങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റബ്ബാ എല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പടച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബ് ഈ റബ്ബിനിക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലുള്ള സർവ്വതും റബ്ബിന് കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ എന്തു തോന്നിവാസം കളിച്ചാലും അത് കാണുന്നില്ല എന്നാണോ നീ ധരിച്ചത് എനിക്ക് തെറ്റി പറ്റിയടാ ഏത് സമയത്ത് നിന്നെ നിന്റെ റബ്ബ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതോളം വരുന്ന മലക്കുകളെന്നാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നേതാക്കളാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ ചലനങ്ങളെ പോലും നിരീക്ഷിക്കാൻ എട്ട് മലക്കുകളെയല്ലേ റബ്ബ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് നീ ചെയ്യുന്ന സർവ തിന്മകളും എഴുതപ്പെടാൻ സർവ നന്മകളും രേഖപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവല്ലേ റത്തീബ് അതീദിനെ നിശ്ചയിച്ചത് അവരല്ലേ ആഹൃത്തേക്ക് മത്സരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിവർത്തി കാണിക്കുന്നത് അതിൽ സർവ്വതും വെളിപ്പെടുന്നു പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നുവല്ലോ ഇതെന്ത് കിതാബാണ് റബ്ബേ ഇത് വല്ലാത്തൊരു കിതാബാണല്ലോ ഞാൻ വളരെ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഉപ്പ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ആരും അറിഞ്ഞാതാ ഇരുട്ട് പിടിച്ച റൂമിൽ ചെയ്ത ചെറിയൊരു തെറ്റ് അത് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായും അത് അപ്പൊ തന്നെ റബീബ് അലിഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തതുപോലെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സി സി ക്യാമറയെ വെല്ലുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാം അത് വെളിപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ചെറിയ തെറ്റ് രഹസ്യമായി ചെയ്തത് ഒരാളും കാണാതെ ചെയ്തത് എല്ലാം ഇതിൽ നീ വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ ഇതിലെല്ലാം നീ പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടുവല്ലോ അള്ളാ പല ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നലെ വെളിഞ്ചിൽ അവിടെ ഉറൂസായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ വൈകിയായിരുന്നു ശക്തമായ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ശബ്ദത്തിനെല്ലാം ചെറിയ വിള്ളൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗൺസിൻ്റെ ആളുകൾ സഹകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ തരത്തിൽ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹറക്കാത്ത സഖനാത്തുകൾ പടച്ചറപ്പ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധ നമുക്ക് എന്നും വേണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഭിബാധ്യതകൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ റബ്ബിനെ കാണുന്നില്ല എന്നാലും 
നിന്റെ റബ്ബിനെ കാണുന്നത് പോലെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബിനിപ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ ചലനങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഓരോ ഇടപെടലുകൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമേ കാലാകാലം ജീവിക്കേണ്ട ദുനിയാവല്ല ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തെറ്റുകൾ പോന്നിട്ടുണ്ട് പോരായ്മകളും അപാകതകളും അബദ്ധങ്ങളും ന്യൂനതകളും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കൽപ്പൊന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് കിട്ടാ ചെയ്തു പോയ അപാതകൾ റബ്ബിനോട് നേറ്റെന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു അല്ലെ അവസരം തന്നത് الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الله هو اللي بيقولنا يا ادمغلي നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തവർ തന്നെയാം നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പരാക്രമം കാണിച്ചവരാ നിങ്ങൾ എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്റെ റഹ്മത്തിനൊത്തൊട്ട് ആശമുറിയല്ല നിരാശപ്പെടരുതേ പടച്ചറപ്പിനോട് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങണം ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൗവ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ഷർത്തുകൾ പാലിക്കണം മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു തുലുബ് മതാപം പിന്നെ മോനെ നീ തൗപ ചെയ്യുമ്പോ നാല് ശർത്തുകളാ പാലിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി ചെയ്തു പോരുന്ന തെറ്റുകളെന്താ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് നീ പൂർണമായു ഗതകാലങ്ങളിൽ നിനക്ക് വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു നീ പൂർണമായും മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്തു വന്നതിൽ ചെയ്തു പോയതിൽ കേരിക്കടേ മേരാൻ തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസനേക്ക് വേണേ ചെയ്തു പോരുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ ആർക്കെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ കൊടുക്കാൻ കടങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടാനുണ്ട് അവനെ കണ്ടൊന്ന് പൊരുത്ത പിടിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു വീട്ടണേ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അന്യവന് ദീപത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കൈ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വിവിധ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ മറ്റേ കുറ്റവും അവന്റെ ദീപത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വോയിസ് മെസ്സേജ് നീ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അമ്മാ ആ റബ്ബിനോട് തൗവ ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ തൗവ അമ്മ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് മനുഷ്യനുമായുള്ള അക്കടപാടുകളാണോ അത് നാവ് കൊണ്ട് അക്രമം കൊണ്ട് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചവനാണ് എല്ലാവരെയും കണ്ടുന്ന് പൊരുത്തപ്പെടേച്ച് നീ റബ്ബിനോട് തൗവ ചെയ്ത നിനക്കമ്മ നല്ല നിലക്കുള്ള അന്ത്യം നൽകുന്നു അമ്മാഹു നിന്നെ വിജയിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുന്നതാ മോനെ തൗപ് ചെയ്ത് എന്നും നമ്മൾ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടവരാ ഏത് സമയവും നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ ജീവൻ പിടിക്കുന്നതാ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന മോമിനിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ധാരണയുണ്ടോ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ ഏത് സമയത്തും പടച്ചറപ്പ് നമ്മെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു നമ്മൾ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 
നമ്മളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും റബ്ബിന്റെ സമീതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവേണ്ട വരുന്ന ബോധത്തോടു കൂടയാ നമ്മളെ ജീവിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏത് സമയത്തും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന ധാരണയോടു കൂടെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ സമയങ്ങളും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഏ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് പിറന്നി വീഴുന്ന സമയത്ത് നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ വരുന്നത് നീ ഒന്നും കൊണ്ട് വരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് പരിസരത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം ചിരിക്കുകയാ എന്നാൽ മോനെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലെ നിനക്ക് ആദ്യത്തിനായി മരിക്കണോ ആ മഹാന്മാര് ജീവിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം പോകുന്ന സമയത്ത് അതൊരു മടക്കമില്ലാതെ അത്രയാ ആ ലോകത്തിന് പിന്നെ അവസാനമില്ല ആഹൃത്തിന് അന്ത്യമില്ല കെട്ടൂകൾ മൂന്നു കെട്ടേ കട്ടിയിലിൽ ഹിന്നെയും കേറ്റേ ഗുരുദീന മുണ്ടോരു യാത്ര മടക്കമില്ലാതൊരു യാത്ര മൂന്ന് കഷ്ണം തൂണി ചുറ്റി മുറിയാതെ ദിക്കുറുമേ ചൊല്ലി കബറിനെ കൊള്ളോരു പോക്ക് കൽപ്പിലാതോർത്തുന്ന് നോക്ക് തൊട്ടിലാടിയ കൊട്ടി മണ്ണോട് നീ പിന്നെ ഒട്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ പുഞ്ചിരിച്ചു തൂകുന്ന സമയത്ത് കരഞ്ഞു കൊണ്ടു വന്ന നമ്മൾ കേവലം നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പുകളുണ്ട് അമ്പര ചുമ്പികളായ വീടുകളുണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് കാറുകളുണ്ട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളുണ്ട് ടൗണിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് വലിയ വലിയ മണിവാളികകളുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എല്ലാ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കാ നീ കൊടുക്കുന്നത് നീ ഉണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ ഇന്ന് കഴിയുന്നത് നിന്റെ മക്കളാ നിന്റെ അനന്തരക്കാരാണെന്ന ോട് കൂടെയാ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു അടുക്കലേക്ക് നീ പോകുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി മരിക്കുന്നത് കാണുന്നു വേദനയില്ല എന്നാ നിന്റെ ധാരണയെങ്കിൽ മോനേ മരണത്തിന്റെ വേദന അതൊന്ന് വിവരിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ അതൊന്ന് വിവരിച്ചാൽ തീരുന്നുണ്ടോ അത് വല്ലാത്ത കഠിനമല്ലേ കേവലം മാറടി പൊക്കമുള്ള നിന്റെ റോഹിന് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അസറായില് മാത്രമാണോ അസറായിലിന്റെ കൂടെ എത്ര മലക്കുകളാ വരുന്നത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നൂറ് മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നാ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഏഴായിരം മലക്കുകളാ പോരാ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ വരെ നിന്റെ റോഹിനെ പിടിക്കാനാ കടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോ തന്നെ പേടിച്ചു പോകുന്ന രൂപമാ അസറായിരിന്റെ ആ രൂപം തന്നെ കണ്ടാൽ പലരും പേടിച്ചു പോകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ എത്ര വലിയ ആളുകളാണെങ്കിലും മരിച്ചു പോയില്ലേ ലോകം മടക്കി ഭരിച്ച ആളുകൾ പോലും വലിയ അധികാരത്തിന്റെ പിൻവനത്തിൽ കളിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട് കബറിലല്ലേ 
തഴവുസ്താദ പാടി തരുന്നത് ലോകം അടങ്ങി ഭരിച്ചിരുന്നവരല്ലേ മൗതന്ന സിംഹം കൊന്നതത് ബുധമല്ലേ കുതിര പുറത്ത് സവാരി ചെയ്തതുമല്ലേ ശവമഞ്ച യാത്രയു ചെയ്തതത്ഭുതമല്ലേ എത്ര ഭരണാധികാരികളാ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും തന്റെ കടിഞ്ഞാണ് കൊണ്ട് കറങ്ങി തിരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത ഭരണാധികാരി ചക്രവർത്തികൾ ഇന്ന് മണ്ണിനടിയിലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അധികാരത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അവിടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇന്നവിടെ സ്ഥാനമില്ല പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ ഒരു സ്വാധീനവുമില്ല ഡി ജി പി ആവട്ടെ ഐ ജി ആവട്ടെ ഐ എസ് എം ഐ പി എസ് എം ഐ എഫ് എസ് എം ഒ പോലോത്ത സിവിൽ മേഖലയിൽ വലിയ വ്യക്തിത്വം തെളിയിച്ചവനായിക്കോട്ടെ പണത്തിന്റെ മേൽ അഹങ്കാരത്തോടെ നടന്ന മുതലാളി എന്റെ പണം അവിടെ ഉപകരിക്കുന്നില്ല നിന്റെ റോഹ് പിടിക്കുന്ന സമയം എല്ലാവരും പേടിച്ച രണ്ട് പോയില്ലേ ആ മലക്കുകൾ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പരിസരത്ത് എല്ലാ മലക്കുകളും വട്ടം കൂടിയിരുന്നു അസറായിൽ വന്നിട്ട് നിന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തിലേ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് നിന്റെ റോഹ് പിടിക്കുന്നത് കാലിൽ വിൻ കാലിന്റെ വിരിൽ തള്ള വിരിൽ നിന്നിട്ടാണല്ലോ ഓരോ മലക്കുകളും പിടിച്ച് പിടിച്ച് അമർത്തുകയാണ് ശക്തമായ പിടിവലിയ കാണുമ്പോ തന്നെ മലക്കുകളെ കോലം കാണുമ്പോ പേടിയാകുന്നു കറുത്തിരുട്ട ശരീരമാ കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവര് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ കണ്ണിൽ തീജാലുകൾ അതാ പുറത്തു വരുന്നു മൂക്കുകളിൽ നിന്ന് വായയിൽ നിന്ന് കറുത്ത പുക പടലങ്ങളാ പുറത്തു വരുന്നു മുടി ചടപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ തന്നെ പേടിയാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മലക്കുകളോട് അതാ ശക്തമായ ക്രൂരമായ രൂപത്തിൽ അത് അസറായില് പറയുന്ന പിടിക്കടായ്മന്റെ റോഹിനി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അഴിനിറങ്ങുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവനെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവന്റെ കാല് മുതൽ ആദ്യം ഒരു സംഘം മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് തള്ളവിരിൽ നിന്ന് ഒട്ടുവരെ പിടിക്കുന്നു മറ്റൊരു സംഘം വരുന്നു മുട്ടിൽ നിന്ന് അരവരെ നിന്റെ റോഹ് പിടിക്കുന്നു പിന്നീട് നിന്റെ നെഞ്ച് വരെ കഴുത്ത് വരെ റോഹ് പിടിക്കുകയാ ശക്തമായ വേദനയാ എനിക്ക് പരിസരത്തുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മക്കളെ എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് നാവ് ചലിക്കുന്നില്ല എണീച്ചിട്ടൊന്ന് ഓടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാല് വരുന്നില്ല അടുത്തുള്ളവരെ ഒന്ന് കയ്യിലൂടെ മാടി വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് കൈ അത് അനക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അവസാനം നിന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് റോഹന പിടിക്കുന്നു അത് അസറായില ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ല കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരം ഓരോ കോശത്തിലേക്കും മലക്കുകൾ കഥ കടന്നിറങ്ങുന്നു ആയിന്നിറങ്ങുകയാ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അവസാനം അതേ നല്ലവനാണോ കളിമത്തുരിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവനെത്ര ഭാഗ്യവാനാ അത് പറയാതെയാണോ ഒരാളെ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചിട്ട് വെറുതെയാ 
മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞതുപോൽ നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ മരിക്കായ ശംസുൽ ഉലമ തീറങ്ങിയതുപോലെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാളത്തങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനായ റൈസ് മുഹക്കീന് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അഭിവന്യരായ സയ്യുദനാഹിർളഹിതങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ലായനത്താക്കപ്പെട്ട ഈ ബിലീസ് അവന്റെ ശാസ്ത്രത്തോട്ട് നീ കാക്കണമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുങ്ങിനിങ്ങളെ അതേ നമ്മളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു കബറിലെടുത്ത് വെക്കുന്നു നീ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള എ സി ഉള്ള റൂമിൽ ജീവിച്ചവന ഫാനിന്റെ ഫെസിലിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് കബർ അവിടെ നീ രക്ഷപ്പെട്ടേ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ാണെങ്കിൽ അതാ അതിന് ശേഷമുള്ള മുഴുവനും അവനിക്ക് രക്ഷയാ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാതെ ഹതഭാഗ്യനായിട്ട അവനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദുർഗതിയാണ് വന്ന് പെടുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ ശേഷമുള്ളത് മുഴുവനും നഷ്ടത്തില്ല അവന് ശേഷമുള്ള മഹസറയും എല്ലാ നിരക്കുന്ന നരകവും അവൻ ശേഷമുള്ള മുഴുവൻ ജീവിതവും തുലച്ചു പോയി എല്ലാം നഷ്ടത്തില്ല നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുകളിൽ വരുന്നത് കല്ലുകളാ പാറ കല്ലുകളാ അതേപോലെ മണ്ണുകളാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പാമ്പുകളും തെളുകളുമാണ് വീട്ടിലെ മെത്ത പിരിഞ്ഞ നമുക്ക് കാട്ടിലാറടി മണ്ണാണ് ചെയ്യിൽ ചെന്ന് കിടക്കണ നമ്മുടെ മേലെ വരുന്നത് കല്ലാണ് ഇലയുന്നൽ തണ്ണീരേത് ചേത്ത് മണ്ണതിനാല് അടവാക്കും വീടവീനെ പാറിലേ കനമേറും വേദൻ കല്ലും മണ്ണും മതിൽ മീതെ മറമാട്ടും കബർബോറിലേ പരമ്പിത് ീട്ടിലേ കിടക്കുന്ന സമയം അതാ നിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് കല്ലുകളാ മണ്ണുകളാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറ്റ് പോലും കടക്കുന്നില്ല ഒരു ദ്വാരം പോലും പൊതെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എല്ലാം സഹിച്ച് ശമിച്ച് ആ കബറിൽ നീ കിടക്കുന്നു അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ബലക്കുകളുണ്ട് അവര് അതാ മുക്കറന ശക്തമായ കാണാൻ തന്നെ പേടിയാകുന്ന ഇരുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായവര് കടന്നു വരുന്നു 
അതെ മുങ്കരന് കീറാലിസ്ലാം കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു മലക്ക് വരുന്നു എന്തിനാണ് മലക്ക് വരുന്നത് എന്തിനാണ് മോനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയില് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്തോ നിന്റെ സ്വകാര്യമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം നീ ഒഴിവാക്കിയവനാണോ നിനക്ക് ലുഹറ് കിട്ടിയില്ല സുബഹിനിക്ക് കഥ ആയി പോയോ ഒരു പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മകരിബും ഈശാവും നീ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എടാ നീ അറിയണേ നിന്റെ അതാ മുഖം പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു എവിടെ നിന്നാ നിന്ന കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖം എവിടേക്കാണ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിലേക്ക് മുന്നിട്ടല്ലേ നിന്റെ മുഖം കിടത്തിയിട്ട് പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് നീ നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ നിന്റെ മുഖം തിരിച്ചു കിടത്തുന്നു കബിലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ച് കിടത്തുകയാണ് കാരണം എന്തേ അറിയണേ ഉമ്മ അതേലേക്ക് നമ്മുടെ മുഖം ഒന്ന് ചെറുതി വെക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുഖത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു കാരണം അങ്ങനെ കഴപ്പയിലേക്കാ നിന്റെ മുഖം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാ നീ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണോ മലക്കുകൾ പറയുന്നു നിനക്ക് കബറിലുള്ള ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ആ കബിലയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നീ ഒരു സുഖമെടുക്കേണ്ട ജീവിതത്തിൽ നീ കബിലെ ിയാത്ത മനുഷ്യ നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ അവന്റെ ശാല പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കിടത്തുന്നു ശക്തമായ വേദനയാ മോനെ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നിസ്കരിക്കാത്തവനോട് നീ സലാം പറയല്ല നിന്നോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ നീ മടക്കാൻ പാടില്ല ഏതുവരെ നിന്റെ ശരീരം നിസ്കരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനെ നീ പെട്ടെന്ന് പോവണേ ഒന്നൂ ചെയ്തൊന്ന് നിസ്കരിക്കണേ ശുക്രന്റെ സുജൂത എന്തിനു വേണ്ടി റബ്ബിനോട് പറയുന്നു അള്ളാ ആ നിസ്കരിക്കാതെ മനുഷ്യനെ പോലെ എന്നെ നീ ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ശുക്രന്റെ സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നായയെ കണ്ടാൽ ഒരു പട്ടിയെ കണ്ടാൽ ഒരു കഴുതെ കുരങ്ങനെയോ കണ്ടാൽ അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ കുരങ്ങനാക്കി എന്നെ നീ നായിയാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നെ മറ്റുള്ള ജീവികളെ പോലോ തന്ന മിണ്ടാക്കാൽ പ്രാണിയാക്കി എന്നെ നീ പടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ശുക്രന്റെ സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ആന്മാരെ നമ്മോട് വെക്കുന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണോ അവന് കണ്ടാൽ നീ പെട്ടെന്ന് ശുക്രന്റെ സുജൂത് ചെയ്യണം നിസ്കരിക്കാത്ത അവനെ പോലെ എന്നെ നീ ആക്കിയില്ലല്ലോ അള്ളാ സമൂഹത്തില് സ്ഥാനമില്ല അഹറത്തിൽ അവന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാ കബറിൽ അവന്റെ കാര്യമല്ലാത്ത ഗുരുതരമാ മോനേ ആ കബറിൽ നിന്ന് കടത്തി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ ശരീരം ആ കബറിൽ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ കബറിനൊരു പതിവുണ്ട് അത് തങ്ങളാവട്ടെ സയ്യിതാവട്ടെ പണ്ഡിതനാവട്ടെ കാഫിറാവട്ടെ കുട്ടിയാവട്ടെ സമൂഹത്തിൽ ഏത് തലത്തിലുള്ളവരായാലും നിന്റെ ശരീരം ഒന്ന് കബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ ആ കബറ് ബഹുത്വത്തിൽ കബറ് ആ കബറ് പെട്ടെന്നതാ നിന്റെ രണ്ട് ചുമരും അതേ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂട്ടി യോജി നിന്റെ വാരിയലുകൾ കൂട്ടിയിണങ്ങുന്നു ആ നിന്റെ വാരിയലുകൾ പൊടി പൊടിയാകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഉപ്പയാകുന്ന റസൂറുള്ളയാണ് 
ചെയ്യപ്പെട്ട സൈനബാ ബീവിയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബ്രിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ ആ ശരീരം കയ്യിലെടുത്ത് കബറിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു മണ്ണിട്ട് മൂടി എല്ലാവരും പോരാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് റസൂറുള്ള കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു ധാരധാരയായി കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നു അത് താടിയിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂറുള്ള എന്തിനാണ് നബിയെ അങ്ങ് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് നബിയെ ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ പറയുന്നു സഹാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്ന് മോള് സൈനബേ ഞാൻ കബറിൽ പിടിച്ച് അതേ കടത്തി മണ്ണിട്ട് മൂടി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പതാ ആ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കബറ് കൂട്ടി അരക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മോളുടെ എല്ലുകൾ പൊടി പൊടിയാകുന്ന ശബ്ദം എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സഹാബ തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലും കബറ് ഇടുക്കിയോ നബിയെ ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ള മറുപടി ഇടുക്കിൽ നിന്നും ഒരാളും രക്ഷപ്പെടൂല ഒരാള് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നെങ്കിൽ പറയുന്ന മഹാനായ സ്വഹാബി രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ആരാണ് സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് തങ്ങള് മുഹാജിരിങ്ങളില് മഹാനായ സിദ്ധീകരുള്ള സ്ഥാനം അൻസാരികളിൽ ആ സ്ഥാനമുള്ളത് സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് തങ്ങൾക്ക സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ലക്ഷോപലക്ഷം മലക്കുകൾ വാനലോകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു മയ്യത്തിന് അനുഗമിക്കുകയാണ് കാല് നിവർത്തി വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാലിന്റെ പേര് വിരൽ കുത്തിയിട്ടാ റസൂൾ നടക്കുന്നത് സഹായപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂൾ പറയുന്നു അല്ലയോ സഹാബാങ്ങള് ആ മയ്യത്തിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകളാ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സ്വഹാബത്ത് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകുന്ന എത്ര മഹത്തമാ സഹജ തങ്ങൾക്കുള്ളത് പോരാ ഹർഷ പോലും ചലിക്കുന്നു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകൾ കൊണ്ട് ഏറ്റപ്പെട്ട ചുമന്നുകൊണ്ട് എന്നും ഹർഷ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ആ ഹർഷ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയത്ത് ഹർഷ് പോലും കറങ്ങുന്നു ഹർഷ് പോലും ചലിക്കുന്നു അനങ്ങുന്നു മഹാനായ തങ്ങൾ വഫാത്തായ സമയത്ത് ിയോ <laughs> 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 
അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു സഹജ തങ്ങളെ മയ്യത്ത് ഖബറിൽ വെച്ചപ്പോ തന്നെ ആ ഖബർ എടുക്കുന്നു ഒരാളെയും ഖബർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല റസൂൽ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഖബറിന്റെ ഇടുക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒഴിവാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മഹാനായ സഹജബിന് മഹാദ് തങ്ങൾ ഖബർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ആ നിയമം ഖബറിന്റെ ഇടുക്കം അത് വല്ലാത്തതാ അത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ബാധകമാ എന്നാൽ ഇവിടെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളെയും തെമ്മാടികളായ ആളുകളെയും ഒരുപോലെ കബറ് എടുക്കുന്നില്ല നല്ലവനാണോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണോ ആ കബറ് ഒരു നിലക്കുള്ളൊരു പിടുത്തം പിടിക്കുന്നു പിന്നൊരു വിടലുണ്ടാവുന്നു ഒരു പിടുത്തം ഒരു വിടൽ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ തന്മാടികളാണോ നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ തോന്നിവാസിയാണോ ദുഷ്ടനാണോ ഇവന്റെ ശരീരത്തെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഈ കബർ ഇടുക്കിടുക്കി അവന്റെ രണ്ട് വാരിയല്ലുകൾ നമ്മുടെ കൈ രണ്ടും ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുരുമ്പുന്നത് പോലെ നാം പിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കബർ നമ്മൾ ഇടുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വാരിയല്ലുകൾ പോലും പൊടി പൊടിയാകുന്നു അള്ളാഹു ആ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങൾ നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലവരായ ആദ്യമത്തിനൊന്നായി മരിച്ചാൽ ആ മഹാന്മാർ പോകുന്ന പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയും നേരെ മറച്ച് തന്മാടികളായ ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോ അവര് കടന്നു പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ വിശാലമായി പറയാനുണ്ട് സമയം പോരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിങ്ങളെ ചെറിയ തോതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം നിർത്തിക്കോട്ടെ എന്റെ സംസാരം നിർത്തിക്കോട്ടെ അമാഹു സുബഹാനോ താല നരകത്ത പടക്കുന്നു പടച്ചിട്ട് അതാ ഒരു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സഹാബത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നതാ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഒരു ശബ്ദം സമയത്ത് മഹാനായ സയ്യദ് ഖജൂർ തങ്ങളുസ്താദ് നമ്മുടെ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ായ സയ്യദ് സൈനു ആബിദി ജമലുലി തങ്ങൾ സ്ഥാപനം കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ താമസ്ഥാത് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഒരുപാട് സമയം സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല താമസ്ഥാത് നമുക്ക് നല്ല നസിഹത്ത പറഞ്ഞു തരും ഇൻഷാല്ല തുടങ്ങി വെച്ച വിഷയം പൂർത്തീകരിച്ച് സംസാരം ചുരുക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ആ ശബ്ദം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ സഹാബ ചോദിക്കുന്ന നബിയെ അള്ളാഹു റസൂൽ ആയാലും അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണല്ലോ നബി അള്ളാഹുവിനും അവിടത്തേക്ക് മാത്രമാണല്ലോ നബി അത് എന്താണെന്ന് അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന അത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹു സുബാനോ താല പടച്ച ഏറ്റവും മാഷമേറിയ നരകത്തിലേക്കൊരു കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ആ കല്ല് മെല്ലെ മെല്ലെ മന്ദം മന്ദം ആ കല്ല് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വീഴുന്നു നരകത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ സമയത്താണ് ആ കല്ല് ഈ സമയത്താണ് അത് എത്തിയ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേട്ടതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയാത്ത ലോകത്തിന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കോടി മുസ്ലിങ്ങളെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്കൊട്ട ില്ലാത്ത ചക്രവർത്തി മുഹമ്മദ് പറയൂനിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളാ പറയുന്നത് ആ നിലക്ക് ആഴമേറിയതാണ് നരകം അത് വിശാലമാണ് കണ്ണിൽ ഒരു നിലക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ ദൂരം പോലും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത വിശാലമായ നരകമാ ഇന്ന് കാണുന്ന തീയല്ല ഇവിടെയുള്ളത് അറുപത്തൊൻപത് ഇരട്ടി തീയുള്ള അതേ കരു അതിന്റെ കറുത്തിരുണ്ട് തീയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് നരകത്തിലുള്ള ചുവപ്പ് തീയെ അള്ളാഹു അതെ ആയിരം വർഷം കത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും കത്തിച്ച് കത്തിച്ചപ്പോ ആ തീന്റെ നിറം വെളുത്ത നിറമായി പോകും വീണ്ടും അള്ളാഹു ആയിരം വർഷം കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ നിറം കറുപ്പായി മാറുന്നു അതിരുണ്ടതാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനിങ്ങളെ ഇടക്ക് വെച്ച് പറയുന്നു നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഈ സമയത്ത് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും നമുക്കറിയാം വെള്ളം കോരാനൊന്നുമില്ല തണ്ണിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല ഇൻഷാള്ള നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി നല്ല ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്കും ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സോങ്സ് ലൈറ്റിംഗ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേജ് അനുബന്ധ ചെലവുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കസേരിക്ക് പോലും പാട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ നല്ല ചെലവുകൾ ഭരിച്ച ചെലവുകളുണ്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മോമിനിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി അറിയിക്കുന്നു വേണ്ടി നല്ല നിലക്കുള്ള നസീഹത്തും ചെയ്തു തരും അള്ളാഹു ആ മഹാന്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സാധുക്കളായ നന്മ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നിലയിൽ കഠിനമായ രൂപത്തിലുള്ള ശക്തമായ ജപാനിയായ മലക്കുകളുടെ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ പല സഘട്ടങ്ങളിലും അവൻ ചോദിക്കുന്നു മഹാന്മാര് മൂന്നർത്ഥം ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് വിശാലമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സമയം ചുരുക്കമാണ് തങ്ങൾ സ്ഥാനിൽ ഇരുത്തി പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഉചിതമല്ല എന്നറിയാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് മനുഷ്യരായ മഹാന്മാരായ ആദനബി അലി ഹിസ്സലാമിന് അള്ളാഹു പടച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇത് കാണുമ്പോ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ആദനബിന് മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചു അവരുടെ സന്തതികളാണ് നമ്മൾ നമ്മനി പടക്കാതെ മണ്ണായി നിലനിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നു ചോര വരുന്നു കരഞ്ഞ് വേദനിച്ച് പശു തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കൊമ്പുള്ള ആട് അതിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് പോലെ അതും അതെ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ വേദനിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ചു കുത്താൻ കൊമ്പില്ല എന്നാൽ നാളെ ആഹാരത്തിൽ അതാ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു മൃഗങ്ങളോട് ഇന്ന് കൊമ്പുള്ള മൃഗം കൊമ്പില്ലാത്ത മൃഗത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ കൊമ്പില്ലാത്ത മൃഗത്തിന് അള്ളാഹു കൊമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടാൻ പകരം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം കൂനു എല്ലാം മണ്ണായി പോവട്ടെ എന്ന റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഇത് കാണുമ്പോ നരകവാസികൾ പറയുന്നു അള്ളാ ആ മൃഗങ്ങളെ നീ മണ്ണാക്കിയത് പോലെ എന്നെയും ഞങ്ങളെയും മുഴുവനും നീ മണ്ണാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ മൂന്നാമതായി മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഇതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരിന് ഇതിന് അർത്ഥം പറയുന്നത് തുറാബെന്ന് പറയുമ്പോ ഇസ്മറജിലിൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേരാണത് ഈ തുറാബ് എന്നവൻ പരമദുഷ്ടനാണ് അവൻ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും നിന്യനാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവനാണ് തോന്നിവാസിയാണ് പരമദുഷ്ടനാണ് നരകത്തിലെ കഠിന ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ട മനുഷ്യനാ പക്ഷേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് അതേ ഒരു മുത്താല്യം സാധാരണ മുത്താല്യമിങ്ങൾ ധറസ് നിർത്തിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് റമലാനിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോവും അതേപോലെ ചെറിയൊരു മുത്താലിമ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുതിരപ്പുറത്ത് മുത്താലിങ്ങൾ സീനിയറായ മുതിർന്ന മുത്താലിങ്ങൾ ആ ചെറിയ മുത്താലിമിനെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയിരുത്തുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആ മുത്താലിം ഇരുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ മരുന്നുകൾ ഡ്രസ്സുകൾ കിതാബുകളെല്ലാം കെട്ടി പാറാക്കിയിട്ട് മകനോട് പറയുന്നു 
മോനെ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കുതിരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല നീ കുതിരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും കയറാൻ പ്രയാസമാകും അങ്ങനെ മുത്താല്യമുണ്ടല്ലോ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാ മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് യാത്ര പോവുന്നത് പോവുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നതാ പെന്നിന്റെ എഴുതുന്ന പേനയുടെ ടോപ്പ് താഴേക്ക് വീണുപോകുന്നു അതൊന്ന് എടുത്തു തരാൻ ആരെങ്കിലും പരിസരത്തുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു അതാ ദൂരെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു അത് തുറാബാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടി പറയുന്നു തുറാബ് ഓ തുറാബ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്റെ വീട് പോയ പേനയുടെ ടോപ്പ് ഒന്ന് എടുത്തു തരുമോ ആ തുര പരമദുഷ്ടനായ ധമ്മാടിയായ തുറാബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പേനയുടെ ടോപ്പ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെറിയൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തത് ഈ പാവപ്പെട്ടൊരു മുത്താല്യമിന് ചെറിയൊരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നരകത്തിൽ കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടിയിരുന്നവനാണ് നീ ഒരു പാവപ്പെട്ടൊരു മുത്താല്യമിനിക്ക് ചെറിയൊരു സഹായം ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് നിന്റെ ശിക്ഷകൾ ഞാൻ ലഘൂകരിച്ചു തരുന്നതാണ് നീ കുറച്ച സമയം മാത്രം നരകത്തിലെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ട് നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു പോവാം ഇത് കണ്ട ആളുകൾ നരകവാസികൾ പറയുന്ന ഉറപ്പേ ആ തുറാപ്പിനെ പോലെ ഞങ്ങളെയും നീ ആക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശിക്ഷ ലഘൂകരിച്ചു തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ നല്ലവരായ മുഖർ ഈ മുഖർപ്പണയിലുള്ള നാട്ടുകാരെ ജമാത്ത് സാരഥികളെ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ഈ ദർസിലുള്ള പാവപ്പെട്ട മുത്താല്യമിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം നൽകിയ ണോ നിങ്ങളെ കൈ അള്ള നരകത്തിൽ കടത്തൂല മുത്താല്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സർവതും ചെയ്തു കൊടുത്തവരാണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാ ഈ മുഖർപ്പണയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ അഭിമാനം തോന്നുകയാണ് പാരമ്പര്യമുള്ള ദർശാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദർശ ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ച് ഇല്ലാതായി പോകുമ്പോ എന്നും നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കാരണവന്മാർ മഹല്ല സാരഥികൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് സർവവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിട്ട് നല്ല പള്ളി ദർസ് പാരമ്പര്യ ദർസുകൾ ഇവിടെ നിലനിർത്തുകയാണ് ഈ ദർശനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മഹാനായ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദായ അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ല ആരാണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയുന്നവരാണ് അനുഭവിച്ചവരാണ് ആ മഹാനുഭാവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വർഷക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്റെ മൂമി നിങ്ങളെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂളിമാടെന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും കടന്നു വന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ജാമിയാനൂരി അറബി കോളേജിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ട് അന്ന് കല കാസർഗോഡിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഓണം കേറാമൂലിയായ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഭൂമികയായ ഉറുമിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നു നൂറക്കണക്കിന് മുത്താല്യമിങ്ങളുണ്ട് കാസർഗോഡിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗമായ നെല്ലിക്കുന്ന ദറസ് അതേ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ അതേ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പിള്ളേർ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുറുകപ്പെടുത്ത് ഹക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കാലത്ത് ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വരുന്നു ആ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായ ഹൃദ്യമായ ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പും എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്വീകരണവും നൽകി മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് അവസരം കൊടുക്കാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരാണ് മുഖർപ്പണയിലുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ ആ കാലഘട്ടത്ത് സേവിച്ച അവിടത്തേക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഭൂമിനിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഇന്ന് കബറിലാണ് അള്ളാഹുവേ അവരെ കബറിന് വെളിച്ചമാക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് വർഷമായി റബ്ബേ അവിടത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ല ഈ വിനീതനടക്കം പത്ത് വർഷ കാലം മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ പാവപ്പെട്ടൊരു മുത്താല്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയാതെ 
പോയാൽ ഈ സ്ഥലം ഈ സമയത്തിന് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഒരിക്കലും ഉചിതമല്ല ഒരിക്കലും യോജിച്ചതല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടത്തെടുക്കുന്ന കൊട്ടപ്പാറ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത പൈശാചികമായ ഭൂമിയെ ഏറ്റവും വലിയ മതവൈജ്ഞാനിക സമന്വയ സൗദമായി മാറ്റിയതിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കേവലമായ കുറച്ച് മുത്താലിമങ്ങളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഖാന തുടങ്ങി അഗതി മന്ദിരം തുടങ്ങി അതേപോലെ ഖുറാൻ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയ ഹിങ്ങള് ഇന്ന് അലഹമില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചായി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഇരുപത്തഞ്ച് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് ഏക്കറിൽ വിസ്തൃതിയിൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മുപ്പതോളം വരുന്ന സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറിൽ പേരും വരുന്ന മക്കളാണ് ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുത്താലിമിങ്ങളുണ്ട് ഹിമയി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഹിങ്ങളുണ്ട് യത്തീമക്കളുണ്ട് അഗതികളുണ്ട് അനാഥകളുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിരാലംബരായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസമൊഴുക്കുന്ന ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിക്ക് പോലും വകയില്ലാതെ ആളുകൾ പോലും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിസരത്ത് കമ്പൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ക്യാമ്പസിൽ ഇരുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുകയാണ് ഈ അവസരം കൊടുത്തത് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദാണ് ലഹുവേ ആ മഹാനുഭാവന്റെ മതതും തറബിയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്യരായ സുൽത്താൻ ൾക്കുന്നതിന്റെ <laughs> 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 يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ വിവക്ഷ മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാവപ്പെട്ടൊരു മുത്താലിമിനെ സഹായിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഒരു തുറാപെന്ന് പറയുന്ന പരമദുഷ്ടനായ തെമ്മാടിക്ക് പോലും ശിക്ഷ ലഘൂകരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുത്താലിമിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തവർക്ക് അന്ന് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനവും അംഗീകാരം അത് വല്ലാത്തതാ പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള സ്ഥാനം അത് വല്ലാത്ത മഹത്വമേറിയതാ ഒരു മുത്താലിം ഒരു നാട്ടിൽ നടന്നു പോയാൽ ഒരു ആലിമ് നടന്നു പോയാൽ റസൂൽ പറയുന്നത് ആ നാട്ടിലുള്ള കബർസ്ഥാനിൽ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ശിക്ഷ പോലും നാൽപ്പത് ദിവസകാലം അള്ളാഹു ഉയർത്തുകയാ കാരണം ആ നാട്ടിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പഠിക്കുന്ന മുത്താലിം നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം വലുതാണ് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞോട്ടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ ചതെ അപശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവരുണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓഫീസത്തിന്റെ പേരിൽ സംഘടനാ തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതനെ കുറവാക്കുന്നവരുണ്ടോ പണ്ഡിതന്മാരെ പച്ചയിറച്ചി കഴിക്കുന്നവരുണ്ടോ അന്ന് വെറുതെ വിടൂലടാ പള്ളികളിൽ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാ പള്ളിയുടെ കോലായിൽ ഇരുന്നിട്ട് വരാന്തയിലിരുന്നു കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും ആലിമിങ്ങൾ തെറി പറയുന്നവരാണോ ക്ലബിലിരുന്ന് താന്തോനിവാസിയായി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ഡിതന്റെ പച്ചയിറച്ചി ോ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാര് റസൂറുള്ള മക്കളായ സയ്യിദന്മാര് തങ്ങന്മാർ അവരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് അതേപോലെ അവര് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരില് നീ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്നുള്ള വെറുതെ വിടൂല നിനക്കൊന്ന് സാധ്യ പോലും നന്നായിട്ട് ഓതാൻ അറിയുമോ നിസ്കാരത്തിന്റെ പതിനാല് ഫറന്തുകൾ പറയാനൊന്നും നിനക്കറിയുമോ ഒന്ന് തജ്വീദിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഖുറാൻ പാരായണം പോലും ഓതാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ ഇതറിയാത്ത നീയാണോ പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ അപശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് അവരെ തമാശയാക്കുന്നത് പരിഹസിക്കുന്നത് അവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഭീഷണികൾ മുഴക്കുന്നത് കുപ്രചരണങ്ങൾ അയച്ചു വിടുന്നത് എന്നാ അവർക്കൊരു കുറവും വരുന്നില്ല നീ അവരെ തെറി പറയുന്ന സമയത്ത് അവരതാ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് നീ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അവര് ദീനിന്റെ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവരെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ആ മഹാന്മാരനെ ചിത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ അവര് സൊഹീൽ ബുഹാന് ദർസ് നടത്തുകയാണ് ആ മഹാന്മാര് പാവപ്പെട്ട ഇത്തി മക്കൾക്ക് അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ പള്ളി നിർമ്മാണം ലോകത്ത് എന്ന് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാര് ദീനി ഹുദിമത്തിലൂടെ ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്തായി 
ചെയ്യുക നീ പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും നിരക്കുള്ള പരിഹാസം ചൊയ്യുന്നത് അവരെ അവഹേളിക്കുന്നത് മോനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതമാ നിന്റെ ആഹാരം തുലഞ്ഞു പോയി നിന്റെ ദുനിയാവ് നശിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനെയും ഒരൊറ്റ ആളുകളെയും സയ്യദന്മാരെയും നമ്മൾ തെറി പറഞ്ഞുകൂടാ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി കൂടാ ആ മഹാന്മാരാണ് റസൂറുള്ളാരാണ് അവര് റസൂറുള്ള നിർവഹിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഇന്ന് ലോകത്ത് അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവര് നിർവഹിക്കുന്നത് സയ്യിദന്മാരാണ് നമുക്ക് ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അവര് നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ നാടിന് വലിയ കാവലാണ് ഇവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മമ്പിളി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മഹാനായ സഹാബ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ നാടിന് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ നാടുകളിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഐശ്വര്യത്തിനും ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവുമായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽജമാത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പോലും മഹാന്മാരുടെ നിർണായകമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവരാണ് നമ്മ ആത്മീയപരമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ അത് വഹാബികളാ സലഫികളാ ഇസ്ലാമിയാരനാണ് മുത്തുബുസമാനെന്ന പേരിൽ വ്യാജ പേരുകൾ ഇട്ട് കടന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ കള്ള ശൈഖന്മാരെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണേ സാരപ്പെടുത്തുന്നവരുമായി ഒരു നിലക്കുള്ള ഐക്യം വേണ്ട കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുമായി നമുക്ക് ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം വേണ്ട ശരീരം വെച്ചപ്പോ മണ്ണിട്ട് തീർന്ന് അത് മണ്ണിട്ട് ജീർണിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന സലഫികളുമായി ഒരു പുഞ്ചിരിയും നമുക്ക് വേണ്ട ചെയ്താല് നീ ചെയ്ത ഹജ്ജും മുംബ്രയും ബാത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരറ്റ സലഫികളുടെ മുമ്പിൽ നീ സലാം പറയല്ല അവരോട് സൗഹാർദ്ദം വേണ്ട അവരെ മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് അവരെ മേൽ നിസ്കരിക്കരുത് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള സൽക്കാരങ്ങൾക്ക് അവരെ നീ ക്ഷണിക്കരുത് നിന്റെ മക്കൾ അവർക്ക് നീ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇവിടെയുള്ള ശത്രുക്കളായ വഹാബികളെ എതിർക്കാനാണ് സലഫികളെ അകറ്റി നിർത്താനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അവരെ ശരണ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഉമ്മമാര് അവരുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് അവരെ വാല് കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും അവരെ പള്ളികളിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടോ എതിരി പ്രവർത്തിച്ചവരായി മാറിയാൽ മഹദികൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല നിങ്ങളെ വീടിന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ വന്ന പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയാത്ത നേതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ നമ്മുടെ നേതാവായ നബിതങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതെ ഏതോ വഹാബികളെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിവാദത്തുകൾ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാക്കിയാൽ നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം പൊതുരംഗത്തിറങ്ങിയ രൂപത്തിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പരലോക ജീവിതമാ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ സംസാരം ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ തുടങ്ങി വെച്ച വശ്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ ഈ നിലയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം നേരെ മറച്ച് നരകത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത് കഠിനമാണ് വല്ലാത്ത സാഹസികമാണ് ഒരിക്കലും അസഹ്യമാവാത്തതാണ് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആ നരകത്തിൽ 
ഈ കഠിനമായ രൂപത്തിൽ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയനാകുമ്പോ അവന് ദാഹിച്ചു വലിയുന്ന രംഗം മഹാന്മാരെ പറയുന്നു അതി കഠിനമായൊരു ദാഹമാണവർക്കുള്ള പതയ്ക്കുന്ന ചീഞ്ചന മാണത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ദാഹിക്കുന്നേ ദാഹിക്കുന്നേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് രക്ഷ നൽകണം റഹ്മാനെ നരകത്തിലുള്ള ആളുകൾ കരയുന്നു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി എല്ലാവരും ദാഹിക്കുന്ന റബ്ബേ നിങ്ങൾക്ക് പാനീയം തരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു ചീഞ്ചലമാണ് അവർക്ക് നൽകുന്നത് ആ ചീഞ്ചലം അതാ അവരുടെ മുഖത്തെ കൊന്നു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുക്കുമ്പോ ചുടേറ്റ് മുഖമെല്ലാം ഉടൻ കരയുന്നതാ തലമുടി കരിഞ്ഞതി ുള്ള തോലിളകുന്നതാ ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ കുടലുകൾ പിന്താര വഴിയത് മുഴുവനും ഒഴുകുന്നതാ അവരതാ കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ മുഖം പതച്ച് എല്ലാം മുരുകി പോകുന്നു മുടികൾ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു വയറ്റിലുള്ളത് മുഴുവനും കുടലുകൾ മുഴുവനും അതാ മുറങ്ങി പോകുന്നു പിന്താരത്തിലൂടെ അത് മുഴുവൻ കടന്നു പോകുന്നു ആ സമയം വല്ലാത്ത കഠിനമായ ോഢമായ നരകത്തെ കാണിച്ച അള്ളാഹു അല്ലേ പറയുന്നത് എത്ര കഠിന കടോരമാ ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണോ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് റബ്ബ് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ അധികാരം അധികാരത്തിന്റെ ബലത്തിലൂടെ അഹങ്കാരത്തിലൂടെ നീങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ഉണ്ടോ നിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണെങ്കിലും ബി ജി പി ആവട്ടെ ഐ ജി ആവട്ടെ സി എസ് പി ആവട്ടെ ഏത് സിവിൽ മേഖലയിലുള്ള ഉന്നതിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാവട്ടെ അവാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങുന്ന സമയം എനിക്ക് വരാനുണ്ട് അതേപോലെ ആ സമയത്ത് നിന്റെ പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ നടന്ന മുതലാളി അഹങ്കാരത്തോടെ പാവങ്ങൾക്ക് സ്വന്തനമേകാൻ സാധുക്കളെ സഹായിക്കാൻ നിന്റെ ജക്കാത്ത് പോലും കൊടുക്കാതെ അഹങ്കാരിയായി കഴിഞ്ഞ മുതലാളിയായ പ്രമാണികളായ നാട്ടിലുള്ള വലിയ അഹങ്കാരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പണക്കാരുണ്ടോ അങ്ങനെല്ലാം കുടുങ്ങി പോകുന്ന നരകമാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പൂർണ്ണമായ രക്ഷ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ആ മഹാന്മാര് ഗതകാരങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല നിലക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കലിമത്ത് പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരോട് പോലെ അവർക്ക് തുല്യതയായ നല്ല രൂപത്തിൽ അവരെ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അവസരം നൽകണം റഹ്മാനേ സാധുക്കളാണ് എന്നോട് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല അർഹതയില്ല യോഗ്യതയില്ല ഒരു നിലക്കും പ്രാപ്തനല്ല എന്നാലും മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ കഴിക്കുന്ന റൂസ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന മതവിജ്ഞാന സദസ്സിൽ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പ്രത്യേകിച്ച് സയ്യദന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ സദസ് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഗ്രഹീതമായ മജിലിസ് ഒരുപാട് മൂമിനിങ്ങൾ എൽമ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മൂമിനിങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ ഇവർ ആ മീനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചാമ്പത്ത് നൽകണമല്ലേ എല്ലാ നിലയിലും മരിക്കുമ്പോ നിന്റെ പൂർണമായ തോഴത്തിലായി മഹാന്മാര് മരിച്ചതുപോലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഹബീബിന്റെ മുഖം കണ്ട് മരിക്കാൻ അവസരം നൽകണം അല്ലാ ആ സമയം ഞങ്ങളെ പിജിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ലൈനത്താക്കപ്പെട്ട ഈ ബിലീസ് അവന്റെ സർവന തൊട്ട് കാക്കണമല്ലാ ഞങ്ങളെ ആ നിലയിൽ എന്ന പറയാതെയാ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ് റബ്ബേ മഹാനായ തഹിർ ലഹിർ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് സ്വർഗം കണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കലിമത്ത് തോഹിനുസരിച്ച് മരിച്ച മഹാന്മാർ അള്ളാഹുബേ 
ഞങ്ങൾ അവരെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഇഹ്ലാസില്ല ഈമാനില്ല ഇബാദത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ് ഹുഷൂഇല്ല ഇൽമിൽ വളരെ ബാക്കിലാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒന്നുമല്ലാത്തവരാണ് എന്നാലും ആ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും മഹാനായ തജുൽമ നൂറുൽ വിലമ ഷംസുൽ വിലമ കണ്ണിയത്തുസ്താദടക്കമുള്ള താഹിർ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പൊസോഡ് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള യൂസുഫ് ജീലാനി വൈലത്തൂർ തങ്ങളടക്കമുള്ള ചേളാരി ജമലുൽ ലൈലി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരായ അഹദൽ അബേലത്ത തങ്ങളടക്കമുള്ള ഫൽജി ഫിരി പൂകോയ തങ്ങൾ പാണക്കാട് ഹുസൈൻ ഷിഹാബ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാനായ മംഗലാപുരം കവിയായിരുന്ന കോട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉസ്താദിനെ പോലോ അള്ളാഹുവേ സി എം ഉസ്താദിനെ പോലെ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിനെ പോലെ പാണക്കാട് ഷിഹാബ് തങ്ങളെ പോലെ സ്വത്തീകനായ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മഹത്വക്കളെ പോലെ അതുപോലോ തമഹാന്മാർ സുന്നത്തമാറ്റിന്റെ ആലിമിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച കാരണം കൊണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല അവരെ തറച്ച ഉയർത്തണമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ നിലയിലും നസീഹത്തും ദുരായും ചെയ്തു തരാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ കെട്ടി അഭിഭന്യരായ സയ്യദ് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് ഈ പരിപാടി നല്ല നിലയിൽ അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഇന്നലെ വന്ന ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഇന്ന് വന്ന അതുപോലെ നാളെയും മറ്റന്നാളുള്ള ഉസ്താദന്മാർക്ക് നല്ല നിലക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള മുത്താലിമികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് ഉസ്താദന്മാർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ദിവസം കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച് ഉറക്കമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന വളണ്ടിയേഴ്സ് അതുപോലെ നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അതേപോലെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റി സാരഥികൾ അതേപോലെ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച നാട്ടിലും വിദേശത്തുള്ള ആളുകൾ പിന്തുണ കൊടുത്ത ഉമ്മമാർ ഈ പരിപാടി നല്ല നിലക്ക് നമുക്ക് തത്സമയം ലൈവ് സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്ന ഉസ്താദ് അടക്കം അതേപോലെ നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന പ്രകൃതി സൗണ്ടിന്റെ ആളുകൾ അടക്കം അങ്ങനെ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അള്ളാഹുബേനി അറിയുന്നവനാണ് സർവ ആളുകൾക്കും നീ പൂർണ്ണമായ അർഹമായ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണമല്ല മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സ്വാദാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മതത് തർബിയത്ത് എന്നും നിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണമല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനിന് എത്രത്തിൽ നൽകുന്ന അഭിവന്ദ്യരായ റൗഫ് ഹാഫി ഉസ്താദ് മറ്റു സഹാധ്യാപകന്മാർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റു ഉസ്താദന്മാർ അതേപോലെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്തങ്ങൾ നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളും പോകുമ്പോ പല ആളുകളും കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വലിയ ആളായത് കൊണ്ടല്ല സാധുക്കളായ ഒന്നും അറിയാത്ത വിവരമില്ലാത്തവരാണ് മുത്തഹല്ലിമാണ് റബ്ബേ എന്നാലും ഒരുപാട് മോമിനിങ്ങളുള്ള മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അവരെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുടെ പ്രവാസികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടെ വന്നിന്റെ കൂടെ വന്ന ബദിരി ഉസ്താദ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ പരിഹാരം നൽകണമല്ല ഈ പള്ളിയുടെയും പരിസരത്തും അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ മഹല്ലുകളുടെ പരിസരത്ത് അന്തിയിറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ മിനിങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ അവരുടെ കബറിനെ വെളിച്ചമാക്കണമല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളിനി ഹാഫിനി ഇങ്ങളാക്കണമല്ല മുത്താലിം ഇങ്ങളാക്കണമല്ല ആലിമി ഇങ്ങളാക്കണമല്ല റബ്ബെ ആബിദി ഇങ്ങളാക്കണമല്ല തെമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ല റൗഡിസത്തിലും ഗുണ്ടായിസത്തിലും പെടുന്ന തെമ്മാടികളായ മക്കളെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കും
സുന്നര അവസ്ഥ നൽകല്ല സുന്നത്തിന്റെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഹാദിവീങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഇനി നിലനിർത്തണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മക്കൾ ആ നിലയിൽ നീ വളർത്തണം റബ്ബേ സംസാരം ചുരുക്കുന്നു ഇനി സംസാരിച്ചാലും അതുപോലെ അത് പറഞ്ഞാലും ദ്വാ ചെയ്താലും എല്ലാം മഹാന്മാരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരെ എല്ലാം അതൃപ്തിക്ക് അവർ പൊരുത്തക്കേടിന് വിധേയമാകും വീണ്ടും പോയിട്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പൊരുത്തപ്പെടണം അതുപോലെ മറ്റു ആളുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം ഇഷാഹ് നമുക്ക് അവസരം നൽകിയ തൗഫിയത്ത് നൽകിയ മറ്റുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വിശാലമായി സംവദിക്കാം എല്ലാവരും ഈ പാവത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ മുഹിമാത്തിൽ ഒരു സന്തതി എന്ന് നിലയ്ക്ക് പറയുന്നു മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനം സിൽവർ ജൂബേലി അതേപോലെ മഹാനായ ശേഹുന 